এই মাত্র হচ্ছে যেখানে প্রোডাক্ট দেয়া হলো এই যে একজন সামনে গেছে আমরা একটু মঞ্জুর করে কি তালাশ করছি मानुष आसले कथाटेड नुंदर भाव व्यवहार करा जाए बैंड पावर फिनलैंडे प्रजुक्त जो उत्कर्ष देख लो देख आरोप शुद्ध ब्रेन वार्क कर बेस सतर्क बाकी परिश्रम क्या जावा शुरू कर रोबट बा आधुनिक अत्याधुनिक प्रजुक्ति शिखल রাস্তা পার হলো তারপর ফুটপাথ ধরে চলে গেল চেষ্টা করেছে এবং বুঝেছি যে মানুষের কোনো তাড়াহুড়ো নেই এখানে মানুষ নিজের মতো করে জীবন যাপন করে এটুকুতে আমিও সুখী ছিলাম আমিও যে যতক্ষণ সময় এখানে পার করছি মনে করছি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশে আছে আমারও কোনো তাড়াহুড়ো নেই আমারও একটু সুখী সুখী ভাব থাকতে হবে অন্তত কিছু মুহূর্তের জন্য হলেও কিন্তু কিছু জিনিস দেখে আমি আবার অসুখী হয়ে গেলাম অসুখী মানে এখানে যে মানুষের চলাচল সেটা যদি স্লো হয় তাহলে প্রযুক্তিও স্লো হওয়া উচিত এখানে ঠিক তার বিপরীত দৃশ্য এখানে দেখলাম এখানে রোবট আপনার ঘরের দরজায় এসে আপনার প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে না না দৃশ্য করতে হবে না যা আচ্ছা যা ঠিক আছে করছিস ভালো হেলসিংকিতে গত রাতে যে অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম তার নিচেই আজ সকালে এই দৃশ্য চোখে পড়লো ওরা কিভাবে জানলো যে আমরা এটা নিয়ে আসে কাজ করতে চাচ্ছি এদের কাছাকাছি চলে আসছে বুঝছিস গাড়ির পার্কিং জোনের এক পাশে এসব রোবটের পার্কিং জোন তারপর এখান থেকে আবার অর্ডার পেলে চলে যাবে বাম পাশেরটাতে একটা সাদা আলো জ্বলছে দেখুন ওটা অফ হয়ে গেল আমরা আজকে এই ভিডিওতে সেই রোবটকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখব যে কিভাবে এখানে সেই রোবট মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্য মানুষের দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে চলুন তাহলে এই বিশেষ জার্নি শুরু করা যাক আজকে একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় হবে মনে হচ্ছে আজ দলে আমরা তিনজন জয় ইকবাল আর আমি পার্কিং করা না একটা এখানে লাইন ধরে ডেলিভারি রোবট গুলো পার্ক করে আছে তাহলে এখানে কিছুক্ষণ ফলো করলে তো আমরা মোটামুটি পেয়ে যাব এগুলো হলো ডেলিভারি রোবট একটা সুপার শপের সামনের দৃশ্য এটি ফোনে অ্যাপের মাধ্যমে পণ্যের অর্ডার দিলে দোকান থেকে পণ্যগুলো প্যাক করে এসব রোবটে দিয়ে দেয়া হয় তখন রোবট নির্দিষ্ট গন্তব্যে ছুটে যায় পণ্য সরবরাহ করার জন্য ক্যামেরা আছে এটা হচ্ছে ক্যামেরা না এটা কি অপারেট করতে হয় নাকি নিজে নিজে চলে এটা হচ্ছে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যে কেউ চাইলেই তার বাসার প্রয়োজনীয় গ্রোসারি অর্ডার করতে পারে এবং হচ্ছে ওরা বাসায় পৌঁছে দিবে কি কি অর্ডার হচ্ছে এটাতে একটা পরীক্ষামূলক অর্ডার করছি আমরা এটাতে হচ্ছে আমি অর্ডার করতেছি হচ্ছে একটা টমেটো একটা ব্রোকলি আমার বাচ্চা হচ্ছে ব্রোকলি একটা ইয়ে খাবে আইসক্রিম খেয়ে আমি খেতে চাই আমার বন্ধুদেরকে খাওয়াতে চাই এটা কি ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে না सामने गा चेन्ज कर ये 
এটা কমপ্লিটলি একটা এআই প্রোগ্রামের মাধ্যমে চলছে ও হচ্ছে প্রত্যেকটা রুট ডিটেক্ট করছে যে কোন রুটগুলো হচ্ছে মানুষের চলাচলের রাস্তা এবং মানুষের চলাচলের রাস্তাগুলো দিয়ে ও যাবে এবং ও ওর হচ্ছে এটা প্রোগ্রাম করা আছে যে ওর কোনো অবস্টাকল কেউ থাকলে মানুষ থাকলে বা কোনো কিছু থাকলে ও সেগুলো ডিটেক্ট করবে এবং ট্রাফিক লাইট এভরিথিং ডিটেক্ট করবে অ্যাকচুয়ালি রোবট ওটা ওয়ার্কিং অ্যাজ লাইক এ হিউম্যান জাস্ট এ রোবট বাট এটা কমপ্লিটলি সব নিয়মকান ফলো করে যাবে মানুষের সুপার শপের সামনে থেকে পণ্য নিয়ে একের পর এক রোবট ছুটে যাচ্ছে বিভিন্ন ঠিকানায় চলুন এটার পেছন পেছন যাই সামনে গিয়ে ঠিকঠাক পিলারের পাশ দিয়ে ডানে মোড় নিল কোথায় যেতে হবে সে জানে আবার ফিরে এলাম সুপার শপের সামনে আরেকটা রোবট রওনা দিল লোকজনের মাঝখান দিয়ে ঠিকঠাক এগিয়ে যাচ্ছে কোন দেয়ালের সাথে বা মানুষের সাথে যে ধাক্কা লাগছে এমন নয় সামনের অংশে দুটি লাইট জ্বলছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এই দেশ যতই এগিয়ে যাক না কেন এই ডেলিভারি রোবট নিয়ে মানুষের কৌতূহল এখনো কমেনি দেখুন একজন রোবটের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে এটা প্রথম যখন লঞ্চ করছে ফিনল্যান্ডে তখন এটার একটা বাঘ ধরা পড়ছিল যে একটা পেডেস্ট্রিয়ান ক্রসিং জেব্রা ক্রসিংয়ে ওইখানে হচ্ছে ম্যানুয়াল একটা বাটন প্রেস করে গ্রিন লাইট অন করতে হয় এবং যাইতে হয় তখন ওইখানে একটা অবস্থা ওইটা ওরা এখন ইম্প্রুভ করছে এটা হইতেছে একটা অ্যাজ এ হিউম্যান মানুষ যেই সাইনগুলো ফলো করে সে চলতে ওটাও সেম সাইন ফলো করে অটোনোমাস কাইন্ড অফ এই ডেলিভারি রোবটের চমকপ্রদ কর্মকাণ্ড দেখতে দেখতে জয় আর ইকবালের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি আমি এই হচ্ছে ইকবাল ভাই মঞ্জুর করিমের সহকর্মী এক সময়কার আমি হচ্ছে মঞ্জুর করিমের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু তো মঞ্জুর করিম ফিনল্যান্ডের সেল্লো শপিং মলে এসে হারাই গেছে কোথায় যেন আমরা এখন মঞ্জুর করিমকে তালাশ করছি আমরা রোবটের মাধ্যমে যে পণ্য ডেলিভারি নিতে চাই সেটার সর্বশেষ কি অবস্থা এবার জেনে নেওয়া যাক শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে মঞ্জুর করিমকে আমরা তালাশ করে মঞ্জুর করিমকে পেয়ে গেছি আমরা এখানে অপেক্ষা করে দেখি যেহেতু বাসা কাছাকাছি আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো যে কোনটাতে এই প্রোডাক্টগুলো প্যাক করা হচ্ছে এবং কোন রোবটটা যাচ্ছে সেই রোবটটাকে আমরা খুব দ্রুত গতিতে ফলো করব যদিও তার গতি আটকানো সম্ভব আমার ধারণা এটা হতে পারে আমরা ওয়েট করে দেখি যে এখানে কিভাবে হয় অর্ডার কি কনফার্ম अराउंड 30 মিনিট টাইম লাগবে আমার ডেলিভারিটা দিতে ঠিক আছে অর্ডার তো আমি এখানে ট্র্যাক করতে পারছি যে হচ্ছে ও এটা বলছে এখন যে অ্যারাইভিং ইন 19 মিনিটস আমরা শুরুতে যে কয়েকটা রোবট দেখেছিলাম তার মধ্যে এরই মধ্যে দুইটি রোবট ডেলিভারি কাজ সম্পাদনের জন্য চলে গেছে আমরা সেগুলো দেখেছি এখন আরও অর্ডার পাওয়ার সাথে সাথে এগুলো কিন্তু তাদের গন্তব্যে যাওয়া শুরু করবে এখন কি তারা যেসব প্রোডাক্ট অর্ডার করা হয়েছে সেগুলো তারা প্যাক করছে এটা যেহেতু ত্রিশ মিনিটের জায়গায় সময়টা কমে উনিশ মিনিটে চলে এসেছে আমার ধারণা যে এটা তার চেয়েও কম সময় লাগতে পারে 
আমরা যেখান থেকে অর্ডার করেছি এবং যে অ্যাড্রেসটা দেয়া হয়েছে সেটা কিন্তু এখান থেকে কাছাকাছি আমরা জাস্ট ট্রায়াল করার জন্য খুব কাজ থেকে এটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে জয়ের বাসা এই রাস্তা পার হলেই এবং এই রোবটটাকে ফলো করে আমরা যেতে থাকব যে এটা কিভাবে যায় সেই জায়গায় যে ডেলিভারির সময় এটা কিভাবে ওপেন হয় বা রিসিভ করার পরে কোনো সিগনাল আসে কি না সেটা দেখার চেষ্টা করব আমরা যেসব পণ্য অর্ডার করেছি সেগুলো এই সুপার শপের ভেতরে সরবরাহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আর আমরা অপেক্ষা করছি পুরো প্রক্রিয়া দেখতে অবশেষে সুপার শপের ভেতর থেকে একজন কর্মী পণ্য নিয়ে এলেন তারপর অ্যাপের মাধ্যমে রোবটের ঢাকনা খুলে পণ্য ভেতরে রাখলেন गंतव्य जाते लोकजन चलाचल बसि देखे थमके गल रोबट तर निजे मत कर पथ ठीक कर लो এবার আবার ঠিক রাস্তায় উঠল আমরা রোবটটাকে অনুসরণ করতে লাগলাম এবার এই রোবট সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যাক স্টারশিপ টেকনোলজি নামের একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এই রোবট তৈরি করেছে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে খাবার গ্রোসারি বা মুদিপণ্য ক্রেতার ঘরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই রোবট তৈরি করা হয়েছে দুই সালে প্রথম এই ডেলিভারি রোবট তৈরি করা হয় এরপর বাণিজ্যিক ভাবে রোবটের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ শুরু হয় দুই সালে চালুর পর থেকে এসব রোবট ছয় মিলিয়ন বা ষাট লাখ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে ক্রেতার কাছে ত্রিশ লাখ বার পণ্য সরবরাহ করেছে এসব রোবট স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করে মানুষ এই রোবটের গতিবিধি নজরদারি করতে পারে এবং একে নিয়ন্ত্রণও করতে পারে তবে শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই এসব রোবট নিজে নিজেই চলাচল করে কোনো নতুন জায়গায় ডেলিভারি রোবটের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ শুরু করার আগে এর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ওই এলাকার সার্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে এবং এলাকার ত্রিমাত্রিক ম্যাপ তৈরি করে রোবটগুলো সার্বিক পরিবেশ সম্পর্কে জানে এবং কোন কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে বা কোথায় কোথায় রাস্তা পার হতে হবে সেটাও প্রোগ্রামিং করা থাকে প্রত্যেকটি রোবটে বারোটি ক্যামেরা সেন্সর এবং স্ক্যানার আছে রাস্তায় কোনো প্রতিবন্ধকতা যেমন পথচারী সাইকেল আরোহী বা কুকুর থাকলে সেটাও সে চিহ্নিত করে নিজে নিজেই করণীয় ঠিক করতে পারে এমনকি এসব রোবটে ভয়েসের মাধ্যমে যোগাযোগ করার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে প্রয়োজন মনে করলে ভয়েস ব্যবহার করে আশেপাশের প্রতিবন্ধকতার সাথে যোগাযোগ করে নিজের পথ ঠিক করে নিতে পারবে এখন দেখি কিভাবে এটা রিসিভ করে আমি এখন রোবট আনলক করছি হ্যাঁ আচ্ছা चले <laughs> আরেকটা এসে গেছে 
আসলে আমি যখন দুই হাজার ষোলো সালে আসলাম ফিনল্যান্ডে তখন একদিন প্রয়োজনে আমি ডিসপেন্সারিতে গেছি ডিসপেন্সারিতে যাওয়ার পরে দেখলাম যে উনি আমার যে প্রেসক্রিপশনটাও পুরোপুরি অটোমেটেড এখানে ওয়েবসাইটে ওদের ইন্টারনাল ওয়েবসাইটে থাকে তো আমাকে ওষুধগুলো যখন ওরা কম্পিউটার অর্ডার করলো পুরোপুরি একদম প্যাকেট ট্যাকেট হয়ে সব রোবটের মাধ্যমে চলে আসলো একদম কাউন্টার তো পরে আমি তো দেখে খুব অ্যাস্ট্রোনাইজ হয়ে গেছি যে কীভাবে আসলো এটা তো পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম ওদেরকে তো ওদের মধ্যে একজন ছিল পরিচিত একটু হালকা তো সে আবার ওদের ইয়েটা স্টোরটা খুলে দেখালো যে ওদের স্টোরের যত ওষুধ সব রোবটে মানুষের হাতের ছোঁয়া ছাড়া সব রোবটে সব তাক বাই তাকে সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে এবং প্রত্যেকটা ওষুধগুলো ওরা যখন অর্ডার করে ওইভাবেই বের হয়ে চলে আসে এবং যে কোনো ওষুধ যদি কেউ ফেরত দেয় সেটাও ডিসপেন্সারির যারা ওয়ার্কার আছে তারা ওইটাও ছয় না ওইটাও আবার রোবটে রিঅ্যাসেম্বল করে দেয় তো এটা খুবই একটা চমৎকার দেখার মতো জিনিস ছিল আর কি আমার প্রথম এসে যেটা দেখছিলাম আর কি কঠিন কঠিন অবস্থা দেখি এইটা কোন দিকে যায় ও ঘুরে আসবে মনে হয় ও ওর সম্ভবত রাস্তা পার হতে চাইছিল দেখি আর একটু ফলো করে দেখি এটা রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এটা রাস্তা পার হবে এখন এবং পার হয়ে গেল এখানে অপেক্ষা করছে ও মাই গড মাঝখানে একটু দাঁড়ালো দেখলো কোন গাড়ি আসে কিনা দুনিয়া কই চলে গেছে পার্কের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওখানে একটা কুকুরের সাথে অ্যাকশন হতে পারে আমার ধারণা দেখা যাক আসলে কি হয় একটু আগে আপনাদের জানিয়েছি যে এই রোবট তার চলাচলে কুকুর সহ অন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কেন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এখন বুঝতে পারছি না এটা ঠিক স্টপ হয়ে গেল এখন আবার যাচ্ছে সম্ভবত প্রোগ্রামিং করা আছে যে কখন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটা সে নিতে পারবে এই যে আবার রাস্তা পার হওয়ার সময় একটু দাঁড়ায় তারপরে আশপাশে তার সেন্সর হয়তো কাজ করে যে কিভাবে কখন কোন অবস্থায় রাস্তা পার হতে হবে আবার রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে এই ডেলিভারি রোবট সব সময় পথচারীদের রাস্তা বা ফুটপাথ ব্যবহার করে চলাচল করে এর গতি ঘন্টায় ছয় কিলোমিটার তবে সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা পড়লে সাথে সাথে চলা বন্ধ করে দিতে পারে প্রত্যেকটি রোবটের ওজন প্রায় সাড়ে ছত্রিশ কিলোগ্রাম এই ফিনল্যান্ডে প্রযুক্তির যে উৎকর্ষ দেখলাম এবং জয় যেটা বলল যে মানুষের কাজ হবে শুধু ব্রেইন ওয়ার্ক করা এবং বাদ বাকি পরিশ্রমের কাজ আসলে করবে হচ্ছে রোবট বা আধুনিক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তাহলে আমরা আসলে এখান থেকে কি শিখলাম যে ম্যান পাওয়ার বলতে আমার হাতে অনেক শক্তি আমার শরীরে অনেক শক্তি আমি অনেক ওজন তুলতে পারি আমি অনেক পরিশ্রমের কাজ করতে পারি এই দুনিয়া আসলে বদলে যাচ্ছে এই ম্যান পাওয়ার যদি ম্যান পাওয়ারই থাকতে হয় ভবিষ্যতের এই প্রযুক্তি যেহেতু মানুষের জায়গাটাই দখল করে নিচ্ছে তাহলে অনেক মানুষের যদি সে ব্রেইন ব্যবহার না করে যদি সে ইনোভেট না করে তাহলে কিন্তু সামনের দিনগুলোতে টিকে থাকা অনেক চেঞ্জ অনেক কঠিন হয়ে যাবে এবং কঠিন হওয়া মানে একটা ছোট জায়গার মধ্যে আমরা আটকে যাব আন্তর্জাতিকভাবে আমরা নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারব না সুতরাং এখন যারা ছোট শিশু আছে আমরা যারা অনেক দুনিয়ার অনেক জায়গায় ঘুরে এসব জিনিস তুলে ধরছি আপনারা কিন্তু প্রিপারেশন নিতে পারেন আপনার সন্তানকে আপনি আসলে কোন দিকে নিয়ে যাবেন সে আসলে কোন পৃথিবীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে আপনি আসলে তাকে কোথায় দেখাতে চান দেখতে চান কারণ হচ্ছে আপনি তো জানেন দুনিয়া কোন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে সুতরাং এখনই প্রস্তুত হওয়ার সময়